മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു സെമിനാർ നടക്കുകയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയത് ഒരു പ്രമുഖ കോളേജിൻ്റെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഹെഡായ ഒരു വനിതാ പ്രൊഫസറായിരുന്നു പ്രസംഗത്തിനിടയിൽ തൻ്റെ ഒരു അനുഭവം അവർ പങ്കുവച്ചു നാട്ടിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമയുടെ ഏക മകൾ അവരുടെ ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ അവൾ ഗ്ലൂമിയാണ് അധികം ആരോടും കൂട്ടുകൂടാറില്ല നല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് കോളേജിൽ പണസംബന്ധമായ ഒരു കാര്യത്തിനും കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുമില്ല പക്ഷെ മുഖത്ത് സദാ പടർന്നിരുന്ന ശോകച്ചായ ആ പ്രൊഫസർ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു ഒരു ദിവസം തൻ്റെ ഓഫീസിൽ അവളെ വിളിച്ച് സ്നേഹപൂർവ്വം അടുത്തിരുത്തി വ്യക്തിപരമായി അവളോട് സംസാരിച്ചു പപ്പയ്ക്ക് വിശാലമായ റബ്ബർ നഴ്സറി തോട്ടമാണ് നല്ല ബഡ് തൈകൾ വളർത്തി വിൽക്കുന്നു ദിവസത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം ജോലിക്കാർക്കൊപ്പവും അല്ലാതെയും തോട്ടത്തിൽ പോകും പരിചരിക്കും ഒരെണ്ണമെങ്ങാനും മുരടിച്ചു പോയാൽ വലിയ വിഷമമാണ് സദാ ശ്രദ്ധ അതിന്മേലായതിനാൽ ഏക മകളായ തന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല കോളേജിൽ ഒരിക്കൽ പോലും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടുമില്ല ഒരിക്കൽ അവൾ പപ്പയുടെ മേശപ്പുറത്ത് ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചു പപ്പ ഞാനൊരു റബ്ബർ ചെടിയെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നമാണിത് മക്കളെ സ്നേഹിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കളുണ്ടോ വിരളമായിരിക്കും എല്ലാവരും മക്കളെ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് രാപകൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഉള്ളതിനേക്കാൾ അധികം അവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നാൽ ഈ വിവരമൊക്കെ മക്കൾക്കറിയാമോ എന്നതാണ് പ്രശ്നം ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റാരെക്കാളും തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണ് എന്ന് പറയുന്ന മക്കൾ ഒരിക്കലും മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലോ എന്തെങ്കിലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിലോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യില്ല ഒരിക്കൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ഒരു ആരാധന നടത്തിയ വൈദികൻ പറഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയിൽ മറ്റാരെയെങ്കാൾ കൂടുതലായി നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ഇനി ഓർക്കാമെന്ന് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി വന്ന് പറഞ്ഞു അത്രേ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും അവർ കാണുന്നില്ലേ ഒരു കാര്യം വ്യക്തം മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതവർക്ക് ബോധ്യമാകത്തക്ക തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഷാശൈലി ശാരീരിക ഭാഷ ഇവ ഇല്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതവും സ്വപ്നങ്ങളും മക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ മക്കൾക്ക് കഴിയണം ഇവിടെ സ്വാർത്ഥത കടന്നു വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം ഞാൻ എൻ്റെ മകൾ എൻ്റെ മകൻ എൻ്റെ കുടുംബം എന്നിങ്ങനെ തങ്ങളുടേത് മാത്രമായി തങ്ങളുടെ മാത്രം സ്വകാര്യ സ്വത്തായി കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ വളർത്തുമ്പോൾ മക്കളുടെയും ഹൃദയം വല്ലാതെ ചുരുങ്ങിപ്പോകും വളർന്നു വരുമ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ശീലിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ ജോലി എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് മാത്രം അവരും ചിന്തിക്കാനിടയുണ്ട് അതിനിടയിൽ മാതാപിതാക്കളെ വിസ്മരിച്ചെന്നും വരാം ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കൂ നിസ്വാർത്ഥതയുടെയും ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പാഠങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ അവരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരികയില്ല